সুপ্রিয় দর্শক আমি মোরশেদুল ইসলাম স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় চলচ্চিত্রাচার্য আলমগীর কবির স্মরণ আর এ নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনায় উপস্থিত রয়েছেন মানজার ইয়াসিন মুরাদ চলচ্চিত্র নির্মাতা বেগম মমতাজ হোসেন নাট্যকার শিক্ষাবিদ ও শিশু সংগঠক এবং আলমগীর কবিরের বোন রয়েছেন শামসুজ্জ শামসুদ দোজা সাজেন সিনিয়র সম্পাদক সম্পাদকীয় সহকারী দ্য ডেইলি স্টার প্রিয় দর্শক আপনাদের বলে দিয়ে আপনারা ইচ্ছা করলে আমাদের সাথে সরাসরি আলোচনায় যোগ দিতে পারবেন আমাদেরকে ফোন করতে পারবেন যেই নাম্বারগুলো টেলিভিশনে পর্দায় দেখা যাবে সেই নাম্বারে এছাড়া আপনারা ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমে আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারবেন তো আমরা আলোচনায় যাবার আগে একটু দেখে নেব এই মুহূর্তের সর্বশেষ শিরোনামগুলো ঘন কুয়াশা আর গুড়িগুড়ি বৃষ্টিতে সারা দেশে বেড়েছে শীতের তীব্রতা জনজীবনে দুর্ভোগ বৃষ্টি কেটে গেলে শীত আরও বাড়বে বলছে আবহাওয়া অফিস মুক্তিপণ না পেয়ে কক্সবাজারের রামুতে দুই ভাইকে হত্যা গভীর জঙ্গল থেকে লাশ উদ্ধার জড়িত সন্দেহে আটক চার সরকারের প্রচেষ্টায় নাশকতা নিয়ন্ত্রণে আসায় জনজীবনে সুস্তি ফিরে এসেছে জাতীয় সংসদে বছরের প্রথম অধিবেশনের ভাষণে বললেন রাষ্ট্রপতি পৌর নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ এনে আবারও বিদেশিদের কাছে নালিশ বিএনপির গুলশানে কূটনীতিকদের সঙ্গে শীর্ষ নেতাদের বৈঠক এবং অনভিজ্ঞ দল নিয়ে মাঠে নামার খেসারত দিল বাংলাদেশ খুলনায় তৃতীয় টি টোয়েন্টিতে একত্রিশ রানে হারল টাইগাররা সিরিজে ফিরল জিম্বাবু আমরা এবার চলে আসব আমাদের আজকের আলোচনায় আমরা জানি যে উনিশশো সালের এই দিনে চলচ্চিত্রাচার্য আলমগীর কবির বগুড়া থেকে ফেরার পথে নগরবাড়ি ফেরি ঘাটে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছিলেন আমরা আজ তাকে স্মরণ করব এই যে আলমগীর কবি তার কিন্তু বহুবিধ পরিচয় মানে একটি পরিচয় তাকে আবদ্ধ রাখার কোনো উপায় নেই তিনি একাধারে চলচ্চিত্রকার মুক্তিযোদ্ধা তিনি চলচ্চিত্র সমালোচক লেখক সাংবাদিক চলচ্চিত্র শিক্ষক এবং এদেশের চলচ্চিত্র আন্দোলনের পথিকৃত এবং আমরা জানি যে তার জন্ম ছাব্বিশে ডিসেম্বর উনিশশো সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় অনার্স শেষ করার পর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি করেন অ্যাপ্লাইড ম্যাথ ম্যাথমেটিক্সে এবং তারপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউটে চলচ্চিত্র নির্মাণ চলচ্চিত্রে নন্দন তত্ত্ব ইতিহাসের উপর অনেকগুলো কোর্স সম্পাদন করেন এবং সেখানে তিনি বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে যান ডেইলি ওয়ার্কার নামে একটি পত্রিকা বামপন্থী পত্রিকার তিনি রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেন তারপরে ফিলিস্তিনের মুক্তি সংগ্রামে আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রামে তিনি অংশগ্রহণ করেন তাকে সেজন্য ফরাসি সরকারের রোশান আলো পড়ে কারাগারে যেতে হয় মানে একটা বর্ণাঢ্য জীবন ছিল একজন মানুষের এবং আমার মনে হয় যে এত শিক্ষিত একজন মানুষের কিন্তু আমাদের চলচ্চিত্রে আগমনের ঘটেনি আমরা বলব তা আমি প্রথমেই মানজার ইয়াসিন মুরাদ আপনি তার একজন ছাত্র সহকর্মীও ছিলেন আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এই আলমগীর কবিরের কথা এবং আলমগীর কবিরকে আমরা কয়েক বছর আগেই আমরা কিন্তু চলচ্চিত্রাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেছি কারণ তার বহুবিধ কর্মকাণ্ডের কারণে আপনি সেজন্য যদি একটি ব্যাখ্যা করেন যে কেন আলমগীর কবির চলচ্চিত্রাচার্য ধন্যবাদ আজকে এই দিনে আমরা মুক্তিযোদ্ধা আমাদের শিক্ষক অগ্রজ চলচ্চিত্রকার এবং চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব যাকে আমরা চলচ্চিত্র আচার্য বলছি তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং এই দিনে তার সাথে আরেকজন অভিনেত্রী টিনা খান তিনিও তার প্রয়াত হয়েছেন দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন তার প্রতিও আমাদের গভীর শ্রদ্ধা জানাই আমার খুব ভালো লাগলো যে আপনি শুরুতেই কবির ভাইকে আমরা কবি ভাই বলি আসলে তো তাকে চলচ্চিত্র আচার্য বলেছে আমার মনে হয় যে গত তিন বছর ধরে আমরা তাকে এই সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করছি তার একটা কারণ আছে যদি আমাদের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমরা কারো 
মানে একমাত্র জয়নুল আবেদিন শিল্পাচার্য তার কথা জানি এবং বৈদানিক নাট্যাচার্য বলা হচ্ছে সেলিমান সেলিমান দিনকে তো আমার মনে হয় যে এটি একটা মানে আমাদের জাতির যে সচেতনতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাদের অবদান আছে তাদের প্রতি যে শ্রদ্ধা তারই একটা নির্দোষ আপনি পরিচয় বললেন যে আলমগীর কবির চলচ্চিত্রের সব শাখায় সক্রিয়ভাবে অবদান রেখেছেন এমন নয় যে হঠাৎ করে একটা কিছু করেছেন তিনি চলচ্চিত্র মাধ্যমটাকে সার্বিকভাবে যেটাকে আমরা বলি হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ এভাবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং তার ফলে উনি মনে করেননি যে আমার কাজ কেবলমাত্র চলচ্চিত্র আন্দোলন আমার কাজ কেবলমাত্র সমালোচনা আমার কাজ কেবলমাত্র ছবি নির্মাণ উনি মনে করতেন সবখানি তার ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে এবং ভূমিকা রাখতে চেয়েছিলেন এবং যেটা পরে বললেন যে ওনার যে রাজনৈতিক জীবন যে আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম প্যারিস্টাইনের মুক্তি সংগ্রাম এমনকি কিউবার যে বিপ্লব সেই বিপ্লবেও কিন্তু তার একটা যোগাযোগ ছিল তাদের বিপ্লব ফিডেল কাস্ট্রো বা তার যে নেতৃত্বে যে কিউবার বিপ্লব হয়েছিল এটা যদি আমি সার্বিকভাবে দেখি তাহলে বলতে হবে যে উনি একজন সংগ্রামী মানুষ ছিলেন সংগ্রামে ভয় পেতেন না এবং সংগ্রাম করেই যে অর্জন করতে হবে এই ব্যাপারটা ওনার চরিত্রের মধ্যে ছিল উনি আপসকামী মানুষ ছিলেন এবং তার ফলে উনি যেখানে কাজ করেছেন তেখানে সেখানে কিন্তু সংগ্রামী চলচ্চিত্রকার সংগ্রামী চলচ্চিত্র সমালোচক সংগ্রামী চলচ্চিত্র আন্দোলনের নেতা এইভাবেই ছিল আমাদের মুক্তি সংগ্রামে যে কয়জন গুটি কয়েক চলচ্চিত্র কর্মী চলচ্চিত্রকার অংশগ্রহণ করেছেন এবং সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখেছেন তার মধ্যে তিনি একজন এটি কিন্তু একটা ধারাবাহিকতা ছিল হঠাৎ করে তিনি এটার মধ্যে যুক্ত হননি আমরা যদি তার যদি এক এক করে দেখি তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে তিনি নিজে বই লিখেছেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস বিভাগ উত্তর পূর্ববঙ্গ এবং বাংলাদেশের এখন পর্যন্ত সিনেমা ইন বাংলাদেশ বা যেটা আগে ছিল সিনেমা ইন পাকিস্তান পরে বাংলাদেশের পর কিছু অধ্যায় সংযোজিত করেছিলেন এতটা তথ্য সঠিক তথ্য নির্ভর এবং সাহসী বক্তব্য বিশ্লেষণ আমার মনে হয় যে খুব কম লোকের কাছ থেকে পাওয়া যায় আলমগীর কবির সমালোচনাকে ভয় পেতেন না উনি যেটা মনে করতেন তিনি সবটাই হয়তো ঠিক মনে করতেন না সেটা অন্য কথা কিন্তু যেটা মনে করতেন সেটা কিন্তু খুব স্পষ্টভাবে বলতে ভালোবাসতেন এবং সেখানে তার কোনো দ্বিধা ছিল না এখন আমরা যদি দেখি সিকোয়েন্স পত্রিকা আমরা যদি দেখি তার পুস্তক প্রকাশ আমরা যদি দেখি তিনি এক্সপ্রেস পত্রিকার সাথে যুক্ত ছিলেন তিনি বাংলাদেশের সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক চলচ্চিত্রের কথা চিন্তা করেছেন উনি উনিশশো বাহাত্তর সালে যখন তিনি একটা ইনস্টিটিউটের মতো করেছেন উনিশশো উনসত্তর সালে তিনি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাহাত্তর সালে প্রথম যে চলচ্চিত্রটি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নানা মাত্রা বিশেষত যারা আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করছে তাদের সাথে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের কি সম্পর্ক হতে পারে সেটি আলোচনা করেছে এরকম একটি কাটকটা খুবই রাজনৈতিক বিষয়কে ধীরে ভাই মিল্লা জুড়িতে বাংলাদেশে আমরা বলি যে বাংলা চলচ্চিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীত ধীরে বহে মৈগনার পদ্মাকে নিয়ে যে গান একটু আগে মমতা বাবু বলছিলেন ওখানে যে পদ্মার যে স্পিরিটটাকে ধারণ করা হয়েছে এরকম গান কিন্তু বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে হয় ওনার যে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে যে প্রামাণ্য চিত্রটি সেখানে একটি গান আছে মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসর্গ করে ওরে আয় ফিরে আয় ঘরে আয় তো আমার মনে হয় যে আমরা ওনাকে যে চলচ্চিত্র আচার্যের কথা বলছি আচার্য যদি আভিধানিক সংজ্ঞা আমরা দিতে চাই তাহলে বলবো যে যিনি সু পরামর্শ এবং সু মন্ত্র দেন যার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ উজ্জীবিত হয় উদ্বেলিত হয় এবং তার কর্মটি করার জন্য মনে বল পায় এবং সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং যিনি একাই অনেক মানুষের কাজ করেন তো সেখানে যদি আমরা বলি যে বাংলাদেশের অভ্যুত্থায়ের পরে এমন একটি চলচ্চিত্র 
চলচ্চিত্র কর্মী বা চলচ্চিত্রের সাথে সংসংযুক্ত মানুষকে আমরা পাবো না যিনি এতগুলো ক্ষেত্রে পায়োনিয়ারিং রোলটি প্লে করেছে আমরা যদি বলি যে আমাদের আরেকজন সবচেয়ে গুণী চলচ্চিত্রকারদের একজন জহির রায়ান জহির রায়ানের উপর প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ যিনি উনি কিভাবে করছেন এই ফুটেজটাও কিন্তু আলমগীর কবির সিক্সটি নাইনের বা সেভেন্টিতে যখন ইয়ে হলো লেট দেয় বি লাইট হচ্ছে তিনি কিন্তু ওটা করেছেন সুতরাং আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের এমন কোনো অঙ্গন নেই যেখানে তার ছাপ স্পষ্টভাবে আমরা দেখি জি মনে হয় আবার পরে আসবো আপনার কাছে আমরা একটু মমতা চাপার কাছে যাই মমতা চাপা আপনি মানে একটু আলমগীর কবিরের বোন হিসেবে আপনার কাছ থেকে একটু ব্যক্তিগত স্মৃতিচালনাই প্রথম শুনতে চাইব আলমগীর কবির জন্ম তোর রাঙামাটি বলে দিলেন তো জন্ম হয়েছিল কিন্তু পঁচিশে ডিসেম্বর আচ্ছা পঁচিশে ডিসেম্বর মানে রাতে ভোরবেলায় ছাব্বিশে দিনের ডিসেম্বর হয়ে যায় রাতের বেলা ওর জন্ম হয়েছে তো তখন আমার বাবা চাকরি করতেন পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকারি চাকরি করতেন উনি সিনের বিচার ছিলেন তো আবার একটা অদ্ভুত একটা ইয়ে ছিল যে উনি খুব আলেম পীর ফকির এদের খুব পছন্দ করতেন তিনি এবং একটা অদ্ভুত হলো সুফি সাধক যারা তাদের উনি ভীষণ আবার শ্রদ্ধা করতেন তো রাঙামাটিতে একজন ঘুরে বেড়াতেন অন্যান্য আলী রাজা সুফি সাধক আপন মনে সে শীতের দিনে খালি গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তো বাজারে গেছে সবাই তো তার জন্য পাগল যদি একটু দোয়া দেয় এটা দেয় সেটা দেয় উপহার দিচ্ছে সবাই নিয়ে আরেকজনকে দিয়ে দেয় এটা দেখে আব্বা খুব অবাক হয়ে গেছে ওনাকে অনেক করে হাতে পায়ে ধরে আমাদের বাসায় নিয়ে এসছেন আমাদের বাসায় আবার বারান্দাটা একটু দূরে ছিল ওখানে কলের গান বাসত আব্বা ওখানে বসে বসে কাজ করতেন তো ওনাকে বসে দেন উনি বসে শুধু কি খান শুধু চা আর কিছু খান তো চা খাচ্ছেন আর কলের গান বাজাচ্ছেন গান শুনছেন ওই সুফি সাধকের গান তো এসব শুনে শুনে ওইখানে ওদিনই আর কিন্তু আমার ভাইয়ের জন্ম হচ্ছে ওই সময় নিয়ে এসছে তা মানে এত বেশি উনি জোরে জোরে গান বাজাচ্ছেন ওদিকে আমার মা মানে কাতরাচ্ছে ডাক্তার এসছে হসপিটাল থেকে ওখানে ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল তোরা সব করছে কিন্তু উনি কোনো কথা শোনে না হঠাৎ বলেন কি যে বাচ্চা হয়ে গেছে তখন জন্ম হলো দাদার জন্ম হওয়ার পরে বলে কি বাচ্চাকে এই একই অবস্থা জড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে এসো এখন ওই নার্স তো চায় না আবার এইটা কি কথা ওকে তো ধোয়াতে হবে ওকে তো ইয়ে করতে হবে কেন না ওই কাপড়টা জড়িয়ে নিয়ে এসো কাপড়টা জড়িয়ে কি করবে এখন উনি বলছেন আপা বলে না ওইরকমই উনি বলছেন চলো নিয়ে যাই সেইটা ঠান্ডা ইয়ে পেরিয়ে গেল বারান্দায় বসে উনি বাচ্চাটাকে ধরলেন ধরে নিজের হাতে মুছিয়ে দিলেন মুখটা রক্তাক্ত মুক্ত মুছিয়ে দিয়ে বলল কি ঠিক আছে এবার নিয়ে যাও ফু দিয়ে নিয়ে যাও ওকে এখন যা করা করো পরে বললো যে সাইদ সাহেব একটা কথা বলি এই ছেলেটা না একটু অন্য রকমের ও জাতির কাজে লাগবে ও বংশের সেরা ছেলে হবে কিন্তু ওর জীবনে এত বেশি দুর্ঘটনা সেই দুর্ঘটনা থেকে যে এড়িয়ে যেতে পারে তবে কিন্তু আল্লাহ ওকে ইয়ে করবে অনেক কিছু করবে এই ছেলেটা দেশের জন্য কাজ করবে এবং তোমাদের এই ঘর সংসার ছোটোখাটো ব্যাপারের জন্য না তো তুমি যাবার সময় ওই সে আব্বার এদিকে অর্ডার হয়ে গেল তখন আবার আলী রাজার কাছে দৌড়ে গেল উনি বলুন যে এই কথা একটা কম্বল কিনে দেয় তা আব্বা তাড়াতাড়ি কম্বল কিনে দিছে ওটা ধরে আরেকজনকে দিয়ে দিল দিয়ে বলে কি যে শোন তোরা তো চট্টগ্রাম হয়ে যাবি ওখানে বায়োজিৎ বোস্তামির যে মাজার আছে সেখানে ছেলেটাকে একটু নিয়ে যাস আর আমিও দোয়া করি বলে উনি খুব কাঁদলেন কেন কাঁদছেন কেন কাঁদছেন কেন না সে আমার দোয়া আমি যদি পারি আমি করব তো তোরা কিন্তু ভুলিস না তোরা ওখানে নিয়ে যাস তো তাড়াহুড়ো করে আব্বা নাই কাজটা করে দিয়ে ছিল খুব তাড়াতাড়ি করে একদম হুগলি বদলি বদলিতে বদলি এমন একটা জায়গায় তো সারাটা জীবন দেখেছি ওর জীবনে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট টিটু বারে হয় মাঠে বল খেলছে মানে পা কেটে গেল আঁটু ছিঁড়ে গেল এই বাইশটা সেলাই লাগলো আর একবার সেই কোন এক বাড়িতে গেছে কুল কুল পাড়তে সেখানে কুল থেকে যে টেনে নামাচ্ছে কোন এক জাত সাহেবের বাড়ি ছেলেদের নিয়ে গেছে ও ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে মানে ও বলে এটা সবাই খাবে কেন খাবো না তখন ওই গেল হাতটা কেটে আর দেখবেন বোধহয় দেখেছে তোমরা যে একটা লম্বা একটা দাগ অন্তত সেখানে বাইশটা সেলাই 
আর কপালে সেলাই হাতে সেলাই বক্সিং করে সেটাও সেলাই নাকও ফেটে গেছে নাকটা গিয়ে তো সোজা ছিল না নাকটা ছিল ভাঙা সব সময় মানে যা কিছু করবে সে লড়াই করবে এবং সত্যি ওর জীবনে না ওর কোনো ইয়ে ছিল না সে যা কিছু অর্জন করেছে তাকে লড়াই করে করতে হয়েছে একাই একটা ইনস্টিটিউট ছিল কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করে না ওর একটা নিজস্ব আমাদের কলুটোলার বাসায় একটা বড় বাড়ি আমাদের তো একটা রুম ওর জন্য গেটে মানে দরজার উপরে লেখা ওই কঙ্কালের দুটো ইয়ে নিয়ে ওই যে ডেঞ্জার দুটো কঙ্কাল ক্লাস করা দুটো ইয়ে সেখানে ডেঞ্জার লিখেছে আর সেখানে ভিতরে তার ইলেকট্রিক্যাল জিনিসপত্র এটা সেটা কেউ কিছু ধরতে পারবে না আর আমার ছোট বোনটা গিয়ে জোর করে পরিষ্কার করতে যায় তো আর বার খেত মানে ওরটা কিছু ধরা যাবে না সব ব্যাপারেই ডেঞ্জার তারপরে যেখানেই দেখেছি ও যে গোপনে গোপনে ও যে কি করে বুঝতাম না সেই ভা ভাষা আন্দোলনে সে পুলিশকে ধরে মেরেছে ঢাকা কলেজ থেকে গিয়ে এমন মার মেরেছে পুলিশ ওকে ধরে আচ্ছা করে দিয়ে একেবারে কাত করে ফেলে দিয়েছে তো সে কিন্তু এগুলো কেয়ার করছে না তো সবটার জায়গায় আমি দেখলাম এমন কি জীবনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনে দাদা কিন্তু সংসারই ছিল না উদাসীন সংসারে যে বাজার করে খেতে হয় এটাও তার কোনো জ্ঞান ছিল না তখন কি রাত দিন জহির রায়হান আর দাদা কি করে কি না করে খালি চা পাঠাও খাবার পাঠাও এই পাঠাও ও পাঠাও কোনো মানে তো ভাবে আবার খুব সংসারী ছিলেন বলে মঞ্জুরা দিলীম ইব্রাহিমের মঞ্জুরা ইব্রাহিম তো ও এগুলো করত ও কিন্তু খুশি পেত যেহেতু নীলিমা ইব্রাহিম নিজেও খুব অতিথি পালন ছিল সব সময় উনি ওনার বাড়িতে সবার খাওয়া দাওয়া তো ভাবি ওই কাজটা করতেন আর কি ওর আদর হলো তার ইলোরা এলোরা তার একমাত্র মেয়ে মানে তখন একটাই বাচ্চা হয়েছে সেই ইলোরাকে নিয়ে ভালোবাসা ইলোরা আর ইলোরা খালি তার বাবা আসে তো এই একটা অদ্ভুত মানে আর কেউ যে আছে বা আমরা যে গেলাম আমরা হয়তো গেলাম ওই তোরা খেয়েছিস বলে আর জিজ্ঞেস জিজ্ঞেস করে না খা 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 খাবার টাবার এনে দিয়ে আর খাবার ব্যাপারে তো তোমরা জানুই সে বরাবরই ভীষণ খুবই খুশি তার খাবার ঠিক হবে এমনকি এই যে মৃত্যুর কিছুদিন আগে হঠাৎ দাদা কলকাতা চলে গেছে লেনিং কিনি কেন গেছে জানি খেতে আর কোথাও আমরা কলকাতা গেলে দাদার সাথে আমি তো অত্যন্ত ঘুরেছি অনেক বন্ধুর মতোই ঘুরেছি কেন আমরা তো দু বছরে তফাৎ তিন বছর দু বছরের আড়াইয়ে তো দাদা সলিল চৌধুরীর বাড়ি নিয়ে গেছে দাদা সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি নিয়ে গেছে তারপরে দাদা কি করছে সব কিছু রাগি হলো খাওয়া পাক সার কাছে যাও ওখানে এটা খাবে ওখানে ওটা খাবে ওখানে ওটা খাবে খাওয়া দাওয়া যত পাক সার কাছেই হবে আর গ্র্যান্ড হোটেলে তা এগুলো দাদার সাথে খেয়েছিও আমরা আমি বিশেষ করে সুযোগটা পেয়েছি কিন্তু ওর এগুলো ছিল না না আমার মনে আছে যখন আমরা উনিশশো সালে আমরা যখন প্রথম আন্তর্জাতিক স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করছি আলমগীর কবির ছিলেন আমাদের উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান তো ম্যাক্সিমাম টাইম আমি কবির ভাই এবং তারেক মাসুদ আমরা একসাথে ঘুরতাম মানে ফান জোগাড় করার জন্য এই অফিসে যাচ্ছি অফিসে যাচ্ছি হচ্ছে না ফান জোগাড় হচ্ছে না তো কবির ভাই দুপুরবেলা ওই গাড়ি চালাচ্ছেন কবির ভাই হঠাৎ করে বললেন যে চলো এবার খাবো সেই পাঙ্গাস মাছের পেটি দিয়ে ভাত মানে প্রচুর খাওয়া দেওয়া হলো তো সেইগুলো তো সবই মনে আছে হ্যাঁ ভুলবো কি করে মানে ভোলা যায় না আর আর একটা হলো কিছু দাদা এত গভীর জলের মাছ হ্যাঁ ওর কিছু বুঝতে পারতাম না আমরা পঞ্চাশ দশকে গিয়ে কথা বলি যখন বিদেশ যায় তখন হঠাৎ আমাকে একদিন বললো কি যে শোন আমার আম্মা মানে তখনকার দিনে মায়েরা চাইতো ছেলে তুমি যাই হও তোমাকে ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে তোমাকে সায়েন্স পড়াচ্ছে সেই ইঞ্জিনিয়ারটা তুমি হও তারপর যা ইচ্ছা তাই করো এখন সেই জন্য সে মাকে মাকে তো অসম্ভব ভালোবাসতো আম্মা বলেছে বলেই কিন্তু গেল গিয়ে ওখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লো মা বলেছে তারপরে আমাকে একটা চিঠি লিখেছে যে আমি না এগুলো আমার কিছু ভালো লাগে না আমি কিন্তু গোপনে গোপনে অনেক লিখেছি আমি এখনও লিখছি এবং আমি না সত্যি কথা বলতে কি আমি এখন ফিল্ম করবো আমার এগুলো কিছু ভালো লাগে না আমি ছবি করব কিন্তু তুই আমাকে বলবি না তখন আমি আর কি বলবো এর মধ্যে আমার মা তো মারাই গেল মা মারা যাওয়ার পরেই উনি যেন মাথাটা কেমন হয়ে গেল তখন বললো এ তো আমার খোলা আমি পাস করেছি কিন্তু ওই ইঞ্জিনিয়ার ফিঞ্জিনিয়ার হবো না আমি ইলেকট্রিক্যালেও কিছু যাবো না সে তাড়াতাড়ি ওই অক্সফোর্ডের গ্রাজুয়েশনটা দিল ইয়েতে অঙ্কে নিয়েই বললো কি যে আমার হয়ে গেছে এ তারপরে সে ফিল্মে চলে গেছে আমাকে বলে কি বলবি না আবার কীরকম অদ্ভুত ও যে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে লেফট ও তো লেফট ইস্ট ছিল আর তখনকার দিনে ভালো ভালো ছাত্ররা তারা এই দলেরই লোক যার নাম করা আছেন তারা সবারই লেফট ইস্ট ছিল 
তখন আমাকে বলছে কি যে শুন আমার হাই কমান্ডের সাথে আমার ব্যাপার আছে এবং তার সাথে যোগাযোগ করে আমি সব করছি হাই কমান্ড যে কি আল্লাহর রাব বিশ্বাস করেন বুঝতেই পারছি না তখন আমি আমার ভাই ছিলেন মশিউর রহমান আমি বললাম ভাইজান হাই হাই কমান্ডকে আপনি তো ওকে রেখে টেকে এলেন আমার ভাইজানই সব গুছিয়ে রেখে এসেছিল ওরা বাড়ি দিয়ে তো ভাইজান হাসে বলে কি কেন যে ওর কথা কেউ বুঝবে ও যে কি দিয়ে কি বলে মানে যা দিয়ে তা ও তাই বলে আর কি হঠাৎ আমাদের এদের বলে যে আমাকে আমার বোনকে নীলুকে আমরাই তোর সাথে সাথে ঘুরি বলে কি যাই তো ভিক্টোরিয়া পার্কে দেখে আসলাম রাশিয়া থেকে একটা ইয়ে পেটে পাঠিয়েছে স্পুটনিক এসছে ওখানে সে সুন্দর করে কথা বলছে কিন্তু তার ভাষাকে বুঝতে পারছে না ও যে কোথায় কেন ভিক্টোরিয়া পার্কে বিশ্বাস করে পাড়া ছেড়ে পুলে সবাইকে নিয়ে আমরা দৌড়ে গেলাম গিয়ে দেখি কোথায় কি আলমগীর কবির এবং জয়শ্রী কবির সহধর্মী ছিলেন বিচ্ছেদ টা কেন এবং কি হয়েছিল এবং উনি জয়শ্রী কবির তো মানে আমরা শুনছিলাম যে উনি আলাপ করতে পারবো না আর উনাদের মধ্যে বিচ্ছেদই বা কেন হয়ে যায় সেটা আমরা তো জানার কথা না আমরা জানি না তবে আপনার জ্ঞাতার্থে বলি যে জয়শ্রী কবির এখন লন্ডনে আছেন এবং অত্যন্ত ভালো আছেন এটুকি শুধু এবং লেনিন খুবই ভালো অবস্থায় এখন চাকরি করছে তো যাই হোক আমরা আবার ফিরে আসি আমাদের আলোচনায় আমি এখন আসব শামসুদ্দোজা সাজেন আপনার কাছে আসলে আমরা জানতে চাইব আপনার কাছ থেকে যে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা আলমগীর কবির সম্পর্কে কি ভাবছে কিভাবে দেখছে এই মহান মানুষটি আমরা তো আমাদের তো আসলে ভুলে যাওয়া জাতি আমরা ভুলে যাই অগ্রজদের তো আলমগীর কবিরের প্রয়াণ হয়েছে সাতাশ বছর হয়ে গেল কিন্তু আমরা যেটা জানতে পেলাম যে আপনারা কয়েকজন মিলে আলমগীর কবিরের প্রকাশনাগুলো তিনি তো তার যে কয়েকটি প্রকাশনা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা ফিল্ম ইন পাকিস্তান বিশেষ করে উনিশশো উনসত্তর সালে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল তো আপনারা সেই বইগুলো আবার প্রকাশ করার বিশেষ করে অনুবাদ করার একটা উদ্যোগ হাতে নিয়েছেন কেন আপনারা এই উদ্যোগটি নিলেন আচ্ছা প্রথমে আমি শুরু করতে চাই যে যখন আমরা মূলত শাহবাগ আন্দোলন যখন হলো তারপর থেকে একটা মানে তরুণদের মধ্যে আমার ধারণা যে একটা বড় রকম পরিবর্তন হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়গুলো নিয়ে ভাবার এবং মুক্তিযুদ্ধের যে প্রশ্নগুলি শুধু মুক্তিযুদ্ধে একই সাথে অনেকগুলো প্রশ্নও ওঠে যে প্রশ্নগুলো যেমন একটা কমন কোয়েশ্চেন হলো যে কমিউনালিজমের কোয়েশ্চেন সেকুলারিজমের কোয়েশ্চেন তো আমরা খুঁজতেছিলাম যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এরকম স্কলার কারা যারা আর কি এই প্রশ্নগুলোকে যারা ডিল করছেন যে এই প্রশ্নগুলোকে যারা ওই সময় এই প্রশ্নগুলো ছিল একাত্তরে যখন মুক্তিযুদ্ধ চলতেছে তো তখন আমরা মানে সৌভাগ্য মানে জনকভাবে তখন এই দিস ওয়াজ রেডিও বাংলাদেশ নাইনটিন এই বইটা আমাদের মানে চোখে পড়ে এবং তখন যখন পড়তেছি তো তখন মানে যতই পড়তেছি অবাক হয়েছি কারণ এতদিন মানে আমরা টুকটাক বিভিন্ন মুক্তিযুদ্ধের বই পড়ছি কিন্তু এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ বই এবং গুরুত্বপূর্ণ বই হচ্ছে তার জন্য বইটা এত অ্যাট্রাক্ট করে যে কোনো রিডারকে ওনার যেরকম ভাষা ওনার যেরকম অ্যানালাইসিস মানে এই বিষয়গুলো এবং ওই সময়কার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো সেকুলারিজমের কোয়েশ্চেন গ্লোবাল পলিটিক্স এখানে ইউএস কিভাবে রোল প্লে করতেছে তারপর দেশের ভিতরে কমিউনিজমের কোয়েশ্চেন এগুলোকে উনি যেভাবে ডিল করছেন তা আমাদের সামনে আছে যে এটা এটা আসলে একটা মানে জ্ঞানের খনির মতো বিষয় এবং ওই সময়কার প্রত্যেক দিনের যে আলোচনাগুলোতে উনি যেভাবে এই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করছেন তো তখন আমরা চিন্তা করলাম তখনই আমরা পরিকল্পনা করলাম যে এই তাহলে এই অন্তত এই বইটা দিয়ে আমরা শুরু করতে পারি মুক্তিযুদ্ধের এই আলোচনার এটা একটা বড় অ্যাসেট হতে পারে এই সময় তো সেখান থেকে আমাদের কাজ করাটা শুরু তো আমরা এখন এই বইটা মানে দিস ওয়াজ রেডিও বাংলাদেশ এই বইটা মোটামুটি অনুবাদ হয়ে গেছে আমরা চেষ্টা করছি বইটা আপনার বইমেলায় বের করার তারপর আমরা আরো মানে আরো যেটা জানি যে উনি মানে অবজারভার হলিডে এবং এক্সপ্রেস নামে ওনার যে পত্রিকা ছিল এগুলোতে উনি লেখালেখি করেছেন তো এই লেখাগুলো পরে আমাদের ওই লেখাগুলোর প্রতি মানে আগ্রহ যে ওই লেখাগুলো পড়া এবং পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়তো বা এই বইটা ইংরেজিতে ছিল বলে এই বইটা এত বেশি মানুষের মধ্যে প্রচার পায়নি বা কারণ এই বইটা শুধু একটা এডিশন নাইনটিন এইটটি ফোরে বের হয় বের হয় তারপর আর কোনো এডিশন বের হয়নি কিন্তু এই বইটা আমার মনে হয় যে এটা 
एटलिस्ट लक्ष लक्ष कपि बी बोट बिक्री हवा उचित थका उचित तो जगह प्रचेषा बांगल् मान कर कार्यक्रम शुरू हो लंडने तो जुक्त हन उन्नी सतान्न साल शेष लंडने जान फिर आसें क्योंकि उन्नीस सौ छसठी साले फिर एस ही चलचित्र सांबादिकता शुरू करें चलचित्र सांबादिकता उन्नर जो खुरुधार लेखनी से प्रभाव फेले तक चलचित्रे जे चलचित्र प्रयोजक शारिक भाव आक्रमण करते गए से जानी क्योंकि उन्नी पीच पा हन कखो तरह हलिडे पत्रिकार संयुक्त हन साले बांगलेश चलचित्र संसद जो तक छोड़ पाकिस्तान चलचित्र संसद से साधारण सम्पादक हन क्यों उन्नीस ऊनसत्तर साले निजे चलचित्र संसद ढाका सिने क्लाब गठन करें कि मत दैधतार कारण उन्नीस ऊनसत्तर साले ही क्यों सिनेम इन पाकिस्तान बीटा तरह प्रकाशित तो है उन्नीस ऊनसत्तर साले ढाका फिल्म इन्स्टीट्यूट गठन करें और सिकुवेंस पत्रिका प्रकाश शुरू करें तो नाना विध कर्मकांड उन्नीस एक साल मुक्तिजुद्धे तरह जो अवदान जो एक आलोचना हल आप जी रेडियो मानी स्वाधीन बांगला बेतार केंद्र जेटा से इंगरेजी विभाग दायित्व छो तर दायित्व पुरो इंगरेजी विभाग प्रतिष्ठा करें परिचालना करें पशापी चलचित्र निर्माण जहिरायन स्टप जेनोसाइड छब्बर साथ ओतप्रोत भावे जड़ित छें स्टप जेनोसाइडर धारा विवरणी तरह लेखा और तरह कण्ठे धारा विवरण जानी और लिबारेशन फाइटर्स नाम एक छवि तैरि करें तो सब मिलिए अपनी जी एक आलोचना करें विशेषकर तरह देश फिर आसार पर एक मुक्तिजुद्ध मन एखे जे बेपारे बांगलेश पाकिस्तान राष्ट्र मध्य हमारे पूर्वबंग जे तरह अधिकार नहीं थकते हैं ये तो बोझा गए लंडने बस पाकिस्तान इस्ट बेंगल लिबारेशन फ्रंट विषयगुलर मध्य दिए एक जिन बोझा जाए सचेतन भावे बांगाली जतियत जुक्त होंगाली जतियत से ही आकर्षण छो जेटी हम वामपंथी जे भाव जतियों मुक्ति संग्राम के देखे अपनी जी बोलें अलजेरिया मुक्ति संग्राम पैलेस्टाइन मुक्ति संग्राम जी चलचित्रे खेते क्षेत्र आसि इट खूब गुरुत्वपूर्ण जो छेष्टि साले क्योंकि छय दफा देना सूतरा उन्नी जे समय आसान तक क्योंकि खूब गुरुत्वपूर्ण जतियों जीवन राजनैतिक जीवन सब चे गुरुत्वपूर्ण एक घटना घटे ये बंगबंधु छय दफा प्रकाश कारण से शेष पर्त एक गठनमूलक स्वाधीनता संग्राम दिखे नहीं गए छय दफा एगारो दफा एवं परवर्तकाले स्वाधीनता जुद्ध तो यही समयटा उन्नी हमें जी खाल करी उन्नी कैधारे जेमन चलचित्र निर्माण प्रतिष्ठानिक किस शिक्षा नहीं शुरूते से क्योंकि चलचित्र निर्माण करें जेटा के बोल चलचित्रे एक धारावाहिक पठन पाठन मध्य दिए माध्यम सम्पर्क जो धारणा ये एन सबाई स्वीकार करी चलचित्र पाठर मध्य दिए चलचित्र के जेने तरह चलचित्र निर्माण दिखे उन्नी कंक्षिप्त से तरह कारण उन्नार लेखा तरह कारण आंदोलन तरह कारण पत्रिका प्रकाश एवं एक क्षेत्र में बोलो जी तर लेखागुलो दुखजनक बसिभाग चलचित्र समालोचना आज इंगरेजी जार कारण उन्नी जो बोलें अने के मानता बुझते पर कंतु उन्नी एक दिखे छें जेमन भय बेपारा कि केवलम्र मान निजे मतमत प्रकाश ना मतमतर सी जुक्ति खूब ग्रहणजोग्य छो तर तर जो वही समालोचनागुल देखी देखो बारे बीटी सिनेम इन पाकिस्तान पर सिनेम बांगलेश एखने बांगलेश चलचित्रे क्रिटिकल हिस्ट्री पाव जाए यह केवलम्र दिन तारीख क्षण के कि छवि बनाए बेपार 
কি ধরনের ছবি হয়েছে কি ধরনের ছবি হতে পারে আমরা যদি মুক্তিযুদ্ধের সময় তার ভূমিকা আমরা বলি কিন্তু আরেকটি বড় ভূমিকা ছিল যেটি আলমগীর কবির এবং জহির রায়ান করেছিলেন যে বাংলাদেশের স্বাধীন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র নীতিমালাটা কি হবে আমাদের আমার যেটা মনে হচ্ছে যে উনি আমাদের সময় থেকে অনেক অগ্রবর্তী ছিলেন যার কারণে হয়তো আমরা সব সময় তাকে বুঝতে পারি এই যে আমাদের বিকল্প ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন বা স্বাধীন ধারার চলচ্চিত্র আন্দোলন বাংলাদেশে ঢাকা শহরে একটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব করা এর মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র ম্যাপে বাংলাদেশকে স্থাপন করার ব্যাপারটি ওনার কে বলে সূর্যকন্যা ছবিটি আমরা যদি দেখি তাহলে এই চলচ্চিত্র নিয়ে আমরা আসবো আসবো মোহাম্মদ ভাই আসবো একটু আবার আপার কাছে যাই আপা আপনি মানে শেষ দিকে তো আমরা দেখেছি কবির ভাই কিন্তু অনেক দিক থেকে অনেক নিঃসঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন আমরা অনেক সময় তাকে মানে আমরা তো খুব শেষ দিকে আমরা খুবই তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে ঘনি অনেক ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ হয়েছিল যদিও আমাদের বয়সের ব্যবধান অনেক বেশি কিন্তু তিনি অনেক আপন করে নিয়েছিলেন আমাদের এবং আমার একটা কথা মনে পড়ে আপা যে মানে উনি যেভাবে আমাদের যখন ফিল্ম আর কাইবে উনি ক্লাস নিতেন ওনার ক্লাসগুলো যেইভাবে আমাদের উজ্জীবিত করত তরুণদের সাহস জোগাত যে চলচ্চিত্র বানাও কোনো অসুবিধা নাই যে কেউ চলচ্চিত্র বানাও আমাদের তো একটা ধারণা ছিল যে অনেক অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক টাকা পয়সা না থাকলে অনেক কারিগরি সুবিধা না থাকলে চলচ্চিত্র বানানো যায় না তিনি বলে না ইচ্ছে করলে এই ছবি বানাতে পারে এই যে সাহসটা তিনি আমাদের দিলেন যার ফলে কিন্তু আমরা ছবি বানাতে এগিয়ে আসতে পারলাম তো এগুলো তো আছে তো শেষ দিকে উনি একেবারেই নিঃসঙ্গ দেখেছি আমরা এবং তারপর ওনার যে মৃত্যু সেটার কারণ হলো কি যে দাদা কিন্তু অনেক আগে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে পারিবারিক অসুবিধা তো ছিলই তারপরে আমি যখন লন্ডনে দাদাকে নিয়ে ফিরে আসি তখন তো যেভাবে হাসান মিনাম ভাই চলচ্চিত্রের লোকেরাই তারা যেভাবে চেষ্টা করে এই এরশাদের কাছ থেকে খরচ আদায় করে তাকে চিকিৎসা করে নিয়ে আসে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব হাসান ইমাম ভাই চলচ্চিত্রের লোকজন তারা এটা তাদেরই কৃতিত্ব তখন ওই সময় যখন আসব তখন গফার চৌধুরী সে তো আমাদের আত্মীয় হয় আমাদের চাচা হন সম্পর্কে তো গফার চৌধুরী বলল যে মিন্টু তুই এরকম যাস না তুই এখানে থাক আমরা এই পত্রিকাগুলো আমরা যে কাজগুলো করতাম সেগুলো আবার করি তো অনেকক্ষণ চুপ করে বললো কি গফার ভাই এসে তো হয় না যে কেন যে আমার না অনেকগুলো কাজ আছে যে কি কাজ সেটা আমার দেশের কাজ আমার এই কাজগুলো না করলে তাহলে কিন্তু অসুবিধা হবে কারণ আপনি তো তুই আর কত লড়াই করবি তো টাকা নেই পয়সা নেই ঠিক আছে টাকা পয়সা ছাড়াই হবে কিন্তু আমি একাই সেটা করব আমি জানি যে আমাকে না করে করবে তখন আমি বলো যে কি হবে তখন আমি বুঝলাম যে আমি বললাম দাদা তুমি যে বললে কি কাজ করবে তুমি বলে না রে আমি তো এখানে কিছুতেই থাকবো না আমার এত সুখের দরকার নেই আমার এদের ভাতা খাবার দরকার নেই আর মঞ্জুরাকে বলো মঞ্জুরা আমি কিন্তু এই ভাতা টাতা তুমি যে আমাকে সাহায্য করছো এগুলো তুমি আমাকে করবে না দাদা সে খুবই করেছে তখন আমি বললাম দাদা কি করবে যে শোন আমার দেশে যেতে হবে এই শর্ট ফিল্ম ফোরাম আমার এই কাজটা যদি আমি না করি তাহলে এটা আর কেউ করবে না সাহস করে কারণ আমার সেই সাহসটা আছে তখন আমি বললাম তো তুমি কেমন করে করবে কারণ সে হয়ে যাবে তুই দেখিস তখন বললাম যে তুমি তো কারা যে না আমার তো আবার তো ছাত্র আছে এর আগেই তো তোমাদের সাথে একটা তার ক্লাস নিতেন উনি কিন্তু বুঝে নিয়েছে যে প্রতিভা আছে যে আমি একাই করতে পারবো কাউকে লাগবে না তারপরে ফিরে এসে এই যে শর্ট ফিল্ম প্রোগ্রামটা করবে টাকা পয়সা আমার মনে আছে ক্যামেরাগুলো তোমাদের দিয়ে দিয়েছে তো আর মানে আলমগীর কবিরের চিন্তাধারা আর মুস্তফা মনোয়ারের চিন্তাধারা এক আমাদের টেলিভিশনে যে মুস্তফা মনোয়ার মন্টু দাস সেদিনও বললেন যে আমাদের কোনো কিচ্ছু ছিল না অথচ স্টেজের মধ্যে আমরা একটা বন্যা বানাচ্ছি কি করেছে কাজ কেটে 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 ভাগ করে ভাগ করে ভাগ করে শত শত বন্যা মানে স্টুডিওর মধ্যে বন্যা ঘুরছে ওই যে যখনই কিছু না থাকে তখনই হাতের কাছে যা আছে সেটা দিয়ে চেষ্টা করে একটা নতুন কিছু উদ্ভাবন করা যায় আর ঠিক দাদাও সেই কথা বলেছে যখন কিছু না থাকে তখন নানাভাবে করা যায় এবং আমি যাদের দেখেছি তাদের আমি যদি করে রেখে যাই এইটাই আমার কাজ আর তারপরে পারিবারিক কারণে তো ছিল কিন্তু সেটা কিছুতেই করেনি কারণ জহির রায়হান তার জীবনে একটা বিরাট মানে অংশ যে এই দুজনে মিলে 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 করেছে এবং দুজনে আমি বলবো একই কাতারে দাঁড়িয়ে আছে যে তারা যা সৃষ্টি করে গেছে এমন সৃষ্টি তোমরা যদি ভবিষ্যতে করো ধরে রাখতে পারো 
তাহলে সেটাই হবে আমার মনে হয় তোমরা তা পারবে তোমরা তাকে যা যা দেবার শিল্পা শিল্পাচার্য উপাধি দিয়েছ এটা তো এই উপহার আলমদির কবি জীবনের দশে না পাক মৃত্যুর পরেই পাক কিন্তু এটার যে মূল্য তার জীবনের সারা জীবনে আমি মনে করি যে এরকম মূল্য আর হয় না যেমন আমাদের জয়নুল আবিদিন পেয়েছিলেন সেই সাদা কালো ছবি একে গতি ওর জীবনের গতিটাই ছিল এটা কিন্তু আর কিছুই ছিল না যে আমি করতে চাই আমি পাচ্ছি না কেন সাজিন আপনার কাছে আবার আসবো আমি একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনারা কি মানে আপনি কি আলমগীর কবির চলচ্চিত্রগুলো দেখার সুযোগ হয়েছে আপনার আমার দেখার সুযোগ হয়েছে প্লাস উনার মানে শেষ বক্তৃতা একটা যেটা উনি বগুড়ায় দিয়েছিলেন ওইটাও পড়ার সুযোগ হয়েছে আমি ওখানকার ওই বক্তৃতার তিনটা অংশ জাস্ট তিনটা পয়েন্ট আর কি বলতে চাই যেটা আমি চলচ্চিত্র এরকম খুব বুঝি তা নয় কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে এই তিনটা পয়েন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা উনি বলতেছিলেন যে চলচ্চিত্রের আকারটা হবে এটা মুক্ত দৈর্ঘ্যের আকার হবে এখন যেমন একটা নির্দিষ্ট বেঁধে দেওয়া হয় যে আড়াই ঘন্টার হবে তো উনি বলছেন যে এই ফ্রেমটা এইটা আমাদের ভাঙতে হবে এবং যে চলচ্চিত্রকার যেরকম তার দৈর্ঘ্য প্রয়োজন দৈর্ঘ্যের গণ্ডিটা ভাঙতে হ্যাঁ দৈর্ঘ্যের গণ্ডিটা ভাঙতে হবে এটা একটা আর একটা বিষয় হলো যে দেখানোর পদ্ধতিটা টেলিভিশনে দেখানো বা ভিসিআরে দেখানো মানে এভাবে দেখানো তো উনি বলছেন যে এটাকে দেখাতে হবে যে যেভাবে ইসে দেখানো হয় অর্থাৎ আপনার মানে ফিল্মগুলো দেখা দেখাতে হবে ওরকম ওপেন স্পেসে দেখাতে হবে ওরকম বড় প্রজেক্টরে দেখাতে হবে এই যে দেখানোর পদ্ধতি কারণ ওখানে হলো যেমন উনি স্পষ্ট বলছে একটা জিনিস টেলিভিশনে দেখানো তখন তার কন্টেন্টটাই চেঞ্জ হয়ে যায় হয়তো বা এরকম আর আরেকটা হলো উনি বলতেছে যে এই যে ফিল্ম বানানোর ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে যে সংগ্রাম আছে এই সংগ্রামটাকে গুরুত্ব দিতে হবে অর্থাৎ যদি ফিল্ম শুধু বিনোদনের দিকে বিনোদনের দিকে চলে যায় তাহলে আসলে ফিল্ম তার ওই খুরধার ব্যাপারটা হারাবে আর কি বরং তাকে হলো এই গণতন্ত্র বিকাশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের যে সংগ্রাম এইগুলার দিকে তাকে মানে ফিল্ম কাজ করতে হবে এবং ওনার সিনেমা যেগুলো আমি দেখেছি সবগুলাতে এই এই জিনিসটা মানে মানে আছে যেমন সূর্যকন্যার কথাই বলতেছিলেন যেমন যখন মানে লেলিন সে যখন হলো যে খোলা ময়দানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে বা সে যখন ভাবে যে রাস্তার মধ্যে একজন ছিনতাইকারী বা একজনকে পকেট মেরে চলে যাচ্ছে তখন সে কি করবে তার কি ভূমিকা হবে অর্থাৎ এই যে বিষয়গুলো আর কি তো এই বিষয়গুলা মনে হয় যে মানে তার মানে ফিল্মের মধ্যে আমি যতটুকু বুঝি সবগুলাই ছিল এবং এই যে দেখার ভঙ্গিটা এবং এই দেখার দৃষ্টিভঙ্গিটা আমার মনে হয় যে উনি অ্যাজ এ মানুষ হিসেবে যখন হলো যে উনি যেমন লড়াকু যেমন গণতান্ত্রিক যেটা আমরা ওনার এই লেখাগুলা তো বারবার দেখতেছি যে যখন উনি বলতেছে যে যেমন এবং ওইটা একই সাথে ওনার প্রাসঙ্গিক কথা যেমন এখানে একটা লেখা আছে এটা জুলাইয়ের আপনার পাঁচ তারিখে প্রচারিত হয় যে এমার্জেন্স অফ সেকুলারিজম তো ওখানে উনি বলতেছে যে মানে মুক্তিযুদ্ধ এমন একটা ঘটনা যেটা আর কি এই প্রথম হিন্দু এবং মুসলমান একই একত্রিত হয়ে একটা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতেছে তো এই ইউনিটিটা টোটাল ভারতবর্ষে এটা ইউনিক একটা ঘটনা এবং এই যে একটা শক্তি অর্জন করলো বাঙালি এই মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে তো ফলে সেইখানে মানে এইটাই হলো সেকুলারিজমের সূচনা ভারতবর্ষে এটাই সেকুলারিজমের সূচনা এবং এটা দিয়ে আমরা মৌলবাদ মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা এই এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দিয়ে আমরা মৌলবাদ এগুলোর বিরুদ্ধে ফাইট করব এটা যেমন একটা বিষয় আবার আরেকটা দিকে যেমন হলো ওনার মানে মানে একই কথা ওই যে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ওনার বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে যে জিনিসটা ভাবা যে নিরশ্রী চৌধুরী যখন আর কি লেখলো যে বাংলাদেশের এই মানে এই লাঠি বাস এই ছোট অস্ত্র নিয়ে এই পাকিস্তানি মানে প্রশিক্ষিত সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো দিনই পারবে না এবং ইন্ডিয়া ওনার যারা বন্ধু ওদেরকে নিরুৎসাহিত করতেছে বাংলাদেশের বিপক্ষে তখন ওনার একটা লেখা আছে নিরশ্রী চৌধুরী এটার উপর তুমি বলতেছে যে নিরশ্রী চৌধুরী যুদ্ধ বিষয়ে অনেক ভালো বোঝে আমরা এটাও জানি যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তখন নিরশ্রী চৌধুরীর কমেন্টারির জন্য খুবই বিখ্যাত যে যুদ্ধে কি হবে না হবে তো তখন উনি লিখতেছেন যে নিরশ্রী চৌধুরী সবই জানে যে মানে অস্ত্র এটা এটা কিন্তু সে একটা জিনিস জানে না যে পাকিস্তানের একটা জিনিস নাই সেটা হলো পাকিস্তানের জন্য প্রাণ দিবে এরকম লক্ষ লক্ষ মানুষ নাই যেটা হলো বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে আছে তো এই যে ওনার একটা দেখার দৃষ্টিভঙ্গি এটা আর শেষ আমি আরেকটা বলতে চাই যে ওনার এই বইটার প্রিফেস উনি লিখতেছে যে এই বইটা উনি কেন এভাবে আবার এটা কালেকশন করে বের করা তখন উনি বলতেছেন যে এটা ওয়ার মিউজিয়ামে রাখার জন্য না বা এটা জাদুঘরে রাখার জন্য এই বইটা হলো যারা রেভুলেশনারি স্ট্র্যাটেজি পড়তে চায় যে তরুণরা এটাতে আগ্রহী তাদের জন্য এই বইটা লেখা এবং আমরা টুকটাক যেসব ধরেন যে ফ্রান্স ফানো উনি আলজেরিয়ার বিপ্লব অংশ করেছেন ফ্রান্স ফানোর যেগুলো বিখ্যাত বই আছেন যে রেচেড অব দ্য আর্থ ডাইং কলোনিয়ালিজম ব্ল্যাক স্কিন হোয়াইট মাস্ক এই যে বইগুলোর মধ্যে একটা যে স্প্রিট যে পড়ার মানে এবং মানে একটা লোক যে অংশগ্রহণ করতেছে তার সংগ্রামটা যেভাবে বিশ্লেষণ করার আমার মনে হয় যে একই মানের বই হলো যে এই দিস ওয়াজ রেডিও বাংলাদেশ যে তো এভাবেই
আঙ্গিক একেবারেই নতুন কিন্তু আমাদের সেই সময়কার চলচ্চিত্র ভাবনায় বা তারপরে ছবি সীমানা পেরিয়ে বা রূপালি সৈকতে এক একটা ছবিতে তিনি রূপালি সৈকতে তো তিনি অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছেন তাই না আরেকটা জিনিস বলা হয় যে তিনি চলচ্চিত্রে তার চলচ্চিত্রে একটা কিন্তু ছিল কবিভাবে বলতেন আমাদের যে দর্শককে দেখাতে হবে ছবি সুতরাং সেই মেজাজটাও কিন্তু ছিল কিছুটা দর্শককে আকৃষ্ট করার একটা ভঙ্গি কিন্তু তার ছবিতে ছিল এবং যেই জন্য তিনি ছবিতে গান ব্যবহার করেছেন কিন্তু তার গানের ব্যবহার এত চমৎকার ছিল তার ছবিতে গানের যে অপূর্ব ব্যবহার গানের আমরা দেখেছি ধীরে ভাবে মেঘনাতে রূপালি সৈকতে সূর্যকন্যাতে তো আছে চমৎকার দুটি গান এবং আপনার সবগুলো ছবিতে যে গান ভূপেন হাজারিকার সেই গান যদি আমরা বলি তাই না মেঘ থম থম করে হ্যাঁ তা আপনি আলমগীর কবির এর চলচ্চিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং তার চলচ্চিত্রের গানের ব্যবহার এ নিয়ে যদি আমাদের চার মিনিট সময় পাবেন আপনি ঠিক আছে যেটা হচ্ছে যে উনি প্রথাগত চলচ্চিত্রকার ছিলেন না কোনো অর্থে যদিও শুরুর দিকে প্রায় সবগুলি চলচ্চিত্রে উনি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোকে ব্যবহার করেছেন কিন্তু যে এফডিসি আমাদের এই প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছিল বা এখনো আছে বাণিজ্যিক সিনেমার ক্ষেত্রে তার মধ্যে কিন্তু জাননি একটি ব্যতিক্রম যেটি নিয়ে তিনি নিজে পরবর্তীকালে খুব বিব্রত বোধ করতেন যে যে ছবিটি উনি নেপালে যে করেছিলেন শেষ পর্যন্ত উনি তো কষ্ট পেয়েছিলেন চাননি এটা যে বিষয়গুলো যদি দেখি যদি একদম সরাসরি বলা যায় মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীন বাংলাদেশের সার্বিক পরিচয় বিশ্ব প্রেক্ষাপটে কি হবে এবং প্রতিবেশী মানুষের দেশের সাথে সম্পর্ক এটি নির্ধারণের ইয়ে হচ্ছে ধীরে ভয় মেঘনা কিন্তু ধীরে ভয় মেঘনা যদি আপনি গল্পটি দেখেন তাহলে কিন্তু এটা প্রথাগত ন্যারেটিভ ধরে যাচ্ছে না সূর্যকন্যাতেও কিন্তু তাই তাই এবং সূর্যকন্যাতে আর একটা বড় জিনিস আছে যে কোথায় বাস্তব এবং কোথায় স্বপ্ন মিলেমিশে গেছে যদি রূপালি সৈকত এটি অনেক বেশি ওনার আত্মজৈবনিক ছবি কিন্তু সেখানেও কিন্তু উনি এক ধরনের ইন্ট্রোসপেকশনের দিকে গেছেন যে ওনার যে ভূমিকাটা যে ভূমিকাটা উনি যৌবনে যেভাবে দেখেছেন মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাজ পরিবর্তন মানুষের মুক্তি স্বাধীনতা এই বিষয়গুলোকে কিন্তু উনি আবার পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছেন যদি মোহনা আঙ্গিকগতভাবে অনেক প্রথাগত কিন্তু মোহনার যে বিষয়টা যে এই যে আমাদের এখান থেকে মানুষ যদি এখন বিদেশে জীবিকার অন্বেষণে যাচ্ছে এবং তার যে আফটার এফেক্টস তার পরিবারের উপর এবং তারা যে জীবে যে পন্থপ্রাচ্যে যাচ্ছে যে যে দেশগুলো অনেক বেশি ধর্মান্ধ এবং অনেক বেশি গণতন্ত্রের বাইরে সেখান থেকে কি অর্জন করে তার দেশে ফিরবে যেটা আমরা এখন খুব ভালো করে বুঝতে দেখতে পাচ্ছি যে মধ্যপ্রাচ্য বা এই সমস্ত জায়গায় যারা আমাদের শ্রমিকরা গেছেন তারা আর্থিকভাবে কষ্ট করে দেশের জন্য অর্থ উপার্জন করে এসছেন পরিবারের জন্য কিন্তু একটি একটি জায়গা কিন্তু তারা বড় বেশি কনজারভেটিভ ফান্ডামেন্টালিজমের দিকে ঢুকে গেছে আপনি খেয়াল করেন যে ওই সময় কিন্তু এই বিষয়টি কেউ ভাবে ভাবে পারে হ্যাঁ যে ছোট ছবিটি এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় উনি উনি কাঞ্চন উনি কাঞ্চন সেটি ওই সময় কোনো চলচ্চিত্রকার কিন্তু এই ধরনের ভূমিকাটা অবরুদ্ধ মানে ওনার যদি আমরা যদি বলি নির্মাণ প্রক্রিয়া প্রোডাকশন প্রসেস উনি মোহনা ছবিতে নিজে ক্যামেরা চালিয়েছেন কারণ মুখাপেক্ষী হন নেই কারণ ওই অর্থ নেই নিজে এডিটিং টেবিল কিনেছেন নিজে ক্যামেরা কিনেছেন যে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ আনার ব্যাপারটা একটা কথা বলেন না যে গান সিলেক্ট করেছেন রচনাকার কি হবে গলাটা কাদের হবে শ্রেষ্ঠ তিনি অর্থের উপর 
आविष्कार कर शेष कर सम्पादक आगामीकाल आबादा रात दस टाइम रही शुभरत्रि